ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് ആൻഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്ലാൻസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അസസ്സിങ് സമറൈസിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് അത് അസസ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് അത് അസസ് ചെയ്യുക അത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സമ്മറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതേപോലെ പ്രോസസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ വരെ എത്തുന്ന ഒരു ഏഴ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഈ പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈസൽ മെത്തേഡ്സ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡും മോഡേൺ മെത്തേഡും കുറച്ചധികമുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിലൊരു പത്തെണ്ണവും മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൽ എനിക്ക് വന്നൊരു അഞ്ചെണ്ണവും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്നിവയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ദ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഗ്രാഫിക് സ്കെയിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്രിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫീൽഡ് റിവ്യൂ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രീ എസ് എ മെത്തേഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്രൈസൽ കമ്പാരേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി മോഡേൺ മെത്തേഡാണ് മോഡേൺ മെത്തേഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ബിഹേവിയർലി ആങ്കേർഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ അപ്രൈസൽ ടു എം ബി ഒ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രൈസൽ അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പത്ത് മെത്തേഡ്സാണ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പണ്ട് തൊട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിലോട്ട് കടക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഇഷ്ടം പോലെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിലോട്ട് നമ്മൾ മാറിയത് എനിവേ ദീസ് ആർ ദ ടെൻ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ആൻഡ് ദ ഫൈവ് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഇതാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോ മെത്തേഡും ട്രഡീഷണൽ ആയാലും മോഡേൺ മെത്തേഡ് ആയാലും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് റാങ്ക്സ് ആർ അസൈൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഡിഫർ ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓൾട്ടർനേഷൻ റാങ്കിങ് അണ്ടർ റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ റാങ്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ എഫിഷ്യൻസീസ് ഓൺ റാങ്ക് ബേസിസ് അപ്പോൾ റാങ്കിങ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് എത്ര പേരുണ്ട് നൂറ് പേരാവാം അമ്പത് പേരാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം പേരാവാം ഈ ആയിരം പേരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൂറ് പേരെയും നമ്മൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ എഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ റാങ്ക് നമ്പർ വൺ ഇപ്പം തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സെമസ്റ്റർ സിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറിൻ്റെയും റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്ന കുട്ടികളെല്ലാം റാങ്ക് ചെയ്യും ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൽ നിന്ന് റാങ്ക് നമ്പർ വൺ റാങ്ക് നമ്പർ ടു റാങ്ക് നമ്പർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലെ ടോപ്പ് പെർഫോമർ ആരാണ് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും
ഈ റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സൂപ്പർവൈസർ ആരാണോ അദ്ദേഹം വേണമെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ കോസ് എ മെറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് പ്രിജുഡീസും വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹി ദിസ് എംപ്ലോയ് സേ എ കാറ്റഗറി എംപ്ലോയ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എംപ്ലോയ് എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല രീതിയിലല്ല ബിഹേവ് ചെയ്തിരുന്ന പാസ്റ്റിൽ ബട്ട് ബി വാസ് പെർഫോമിങ് ഓ ബി വാസ് ബിഹേവിങ് വെൽ ടു മീ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എ ആയിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമർ ബട്ട് ആക്ച്വലി എ ആയിരിക്കാം ബെറ്റർ പെർഫോമർ ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിജുഡീസും കാരണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുകയും സാധിക്കും ദർ ഇസ് നോ വോണ്ട് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൂപ്പർവൈസർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലത്തെ പേഴ്സണൽ ബയസസ് പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജസ് ഓഫ് പ്രിജുഡീസും ഓഫ് ദി സൂപ്പർവൈസർ ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റാങ്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് കാരണം ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും ഓരോ എംപ്ലോയിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന് റാങ്ക് ചെയ്യണം പെർഫോമൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ റാങ്കിന് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ റാങ്കിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലോ എന്ന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ബയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാം സൂപ്പർവൈസറിന് അതേപോലെ തന്നെ വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ് റാങ്കിങ് മെത്തേഡിന് വേറെ പേരാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ റാങ്കിങ് അടുത്ത ടോപ്പിക് നമുക്ക് നോക്കാം പേർ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് അടുത്ത ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിൽ ട്രഡീഷണൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് പേർ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് each person is compared with other person in pair only one trait is considered each time of comparison the individual with more marks becomes the most valuable employee idu engena situation nachale our organization work cheyna oru employees nim pair aayittu categorize cheyunu let's say and organization inkoru organization and organization le anju employees aanu work cheynathu a b c d e ingena parna anju employees aanu and organization work cheynathu അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ എംപ്ലോയിനെയും അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എംപ്ലോയിനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എ ബി അങ്ങനെ ഒരു പെയർ നെക്സ്റ്റ് പെയറാണ് എ സി എ ഡി എ ഇ അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിനെ ബാക്കി റിമെയിനിങ് എംപ്ലോയീസ് എ സി ഡി ഇ ഈ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെയും റിമെയിനിങ് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ മാർക്സ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ദ പേഴ്സൺ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കത്തുള്ളൂ അതായത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയി നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോബ് നോളജ് ആവാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യു ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിസന് കൊടുക്കുന്ന ബേസ് ജോബ് നോളജ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് നോളജ് ഓഫ് എ ആൻഡ് സി ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ട്രേറ്റ് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നു ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്സ് കിട്ടുന്ന ആളെ നമ്മൾ ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പെയർ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡിൽ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നു കം പെയർ ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പെയ്ഡ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രേഡിങ് മെത്തേഡ് ദ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് എബിലിറ്റീസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കാറ്റഗറീസ് ആർ എക്സലൻറ്റ് ഗുഡ് ആവറേജ് പൂവർ ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഇസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദീസ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് അലോക്കേറ്റഡ് എ ഗ്രേ
average, good, very good, satisfactory. In every one of the grades, we have already defined it. But the supervisor is saying that one employee is a quality trait based on compare the marks, grades, and the other one is ticked. In the case of the total number, we will look at the total number. But this is the main mistake. This grade is allocated to the supervisor. This grade is allocated to the supervisor. So, if you want to know that, if you want to know that, if you want to know the ranking method, you can use your personal grudge. If you want to know that, you can use your best quality work in that organization. But, if you want to know that, you can use your best behavior to that supervisor. If you want to know the quality of work, you can use your best last grade in the supervisor. Now, we have a limitation in the ranking method and in the grading method, we have a limitation. The supervisor can use his personal bias to evaluate the employees. Let's take a look at the graphic rating scale. Let's take a look at the graphic rating scale. We have utilized the traditional methods and modern methods. In this traditional method, the main reason is that in the traditional method, there are similar limitations. That's why there are personal bias and personal grudge. There are limitations in all the methods. That's why we follow the traditional methods in the modern methods. Now, we have the graphic rating scale, traditional performance evaluation method. Graphic rating scale. This method assesses a person on the quality and quantity of work as well as personal traits such as reliability and cooperation. Here, a printed form of the qualities to be assessed for each employee is given to the rater. The set form would contain traits such as quality of work, intelligence, leadership. The, success, the scores obtained by the employees are added together to obtain the total score. This graphic rating scale is similar to the grading method. In grading method and graphic rating scale, what base is the Excellent or average? What is the marks of the base? Already, we have the printed form. Similar to similar to the two methods. If we evaluate the employees in the graphic rating scale, we will evaluate the employees. Different types of qualities, different types of traits we will utilize. Quality of work utilize, quantity utilize, job knowledge, dependability, intelligence, IQ. This is the basis of the employees we will assess. If we go to the graphic rating scale, we will come to the main value of the employees. Types of traits are not utilized by an employee as such. If you use a trait, you use a quality of work in the base of an employee, best employee or least employee. That's why you have different abilities, different categories, different attitudes. All employees have these qualities, different number of qualities are utilized by all employees. That's why the main value of the graphic rating scale is the same. The number of quality traits utilized in this will be a little more. Graphic rating scale and data and categorize another. One discrete rating scale and now the continuous rating scale. The graphic rating scale is the number of qualities to be utilized for assessing the employees. So, the type item number of employees in a rate another. Discrete and continuous. I'm going to come. Continuous rating scale. Under this method, the traits are measured in numbers ranging from 0 to 5 and the overall marks are taken. Discrete rating scale, under this method, the traits are measured in appropriate boxes such as poor, average, good, excellent. It is really the graphic rating scale mean at this different number of qualities, the number of traits utilized to evaluate employees is the same thing. But this is the same thing. This is the same thing. Continuous rating scale on angle, mark site 0, 1, 2, 3. I'm going to mark so that you can provide here. Other la discrete rating scale on angle, I'm going to go to another grade basis on. So I'm a school to become a career mark basis on down the market. Are they both in a great grade rating scale grade basis on the marks of the a grade of a plus of a B B plus. I'm going to go to the other angle. Total marks here 5, 10. 11, we get one mark. Now, in the continuous and discrete, the number of qualities, the number of traits, the 
ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന മാർക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് ഗ്രേഡ് ബേസിസ് ആവാം ഗ്രേഡ് ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്രേറ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ് അതല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നമ്പറാണ് കൊടുക്കാൻ മാർക്സ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെൻത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ടെൻത്ത് മാത്രമല്ല പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലും അതേപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലും രണ്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ടെൻത്ത് പാസ് ആയ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ പേഴ്സൻറ്റേജും അറിയാൻ സാധിക്കും ഇൻ നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രേഡും അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലും രണ്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓൺ ദ ജോബ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ടു കോളം നെയിംലി യെസ് ആൻഡ് എ നോ കോളം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് ദ ലിസ്റ്റ് ടു ദി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടിക്കിംഗ് ദ ഗീവൻ കോളംസ് ആൻഡ് ദ പോയിൻസ് ഫോർ ദി യെസ് ടിക്ക് കോളംസ് ആർ അസൈൻ ബൈ ദി എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇസ് എംപ്ലോയ് റെഗുലർ ഓൺ ജോബ് യെസ് ഓർ നോ അപ്പം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ മാർക്സോ ഗ്രേഡോ അല്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് പൂവർ ആവറേജ് എക്സലൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അങ്ങനെ മാർക്സ് അല്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്സ് അല്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡിലും തരുന്നത് യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇസ് എ എംപ്ലോയ് റെഗുലർ ഓൺ ജോബ് അതാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം യെസ് ഓർ നോ ആണെങ്കിൽ ആ സൂപ്പർവൈസറിന് യെസിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം അതല്ല നോ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടൈമിനല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻറ്റേസും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നോയിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡസ് എ എംപ്ലോയ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ ജോബ് നോളജ് യെസ് ഓർ നോ എസ് എൽ ഇ നോയിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം സൂപ്പർവൈസറിന് ഇത്ര മാത്രമേ സൂപ്പർവൈസർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ ലിസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസിന് ട്രേഡ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിലാണ് ഈ എസ് ഓർ നോ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അതൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് വേറെ എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റാഫ് ചെയ്യുന്നതും അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ടു ടോപ്പിക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസർ ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന എസ് ഓർ നോയിൽ അതിനുശേഷം ആ ലിസ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹയർ അതോറിറ്റിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പേഴ്സണൽസ് ആണ് എംപ്ലോയീസിന് ആ എസ് ഓർ നോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നത് എസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര മാർക്സ് നോ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര മാർക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്കോർ എടുക്കുന്നു ആ ടോട്ടൽ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് പെർഫോമർ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ഗുഡ് എക്സലൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യെസ് ഓർ നോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് ആ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോം സൂപ്പർവൈസർ മാർക്ക് ചെയ്ത ഫോം നേരെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും മാർക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ചെക